altri, altri interventi che vadano ancora più a fondo in questo dubbio metodologico che sta prendendo, diciamo, si sta diffondendo, ma giustamente, insomma, non è anche me, ma avremo molte riflessioni sul fatto che troppo spesso diamo per scontate alcune cose, ma insomma magari mi riservo poi nella, nella tavola rotonda finale carta da giocare, quindi per ora lascio, continuo a chiedere se, se qualcun altro vuole continuare questa discussione libera che mi sembra il modo migliore poi tra l'altro di, di discutere sui materiali che tra l'altro appunto sono già disponibili perché sono i poster quindi sono stati già assimilati da tutti i presenti, quindi è un modo molto giusto insomma di, di concepire anche un convegno. Altri? Quindi? Onestamente, dato che stiamo parlando di export import, <ride> ci siamo sentiti che la ricarica. Dunque, noi abbiamo un'ipotesi un che stiamo guardando per vari anni insieme a Tutto Pellegrino, per la mostra che abbiamo fatto nel 2004, India, India, Roma, export import, passato, presente e futuro. Allora, eh, abbiamo considerato varie cose. Innanzitutto siamo a Valentino come sede, e abbiamo visto il testaccio come un grande centro di logistica integrata su Pierrapino, dove c'è una via del mare andata e ritorno con quel fiume che arriva allo sbocco del, del porto di Ostia, che era il punto terminale di arrivo e di noto, e da qui c'è la considerazione per capire e verificare, prendendo al campione Emilia, un discorso di quantità e qualità di flussi di traffico e di da Roma verso il resto del mondo e il resto del mondo verso Roma e eh, una cosa mi ha impressionato l'India che era il 50% del commercio verso i 17 paesi attuali dell'Asia quindi arrivavano sino a Noianca, le merci indiane le merci romane tramitate da arabi, greci e persone locali fino a sopra Manchino, sino a Noianca in India si fermava e ripartiva il 50% dell'intero interscambio asiatico verso Roma. E, eh, a esempio di posto, eh, sul, sul foro romano, sotto una, una basilica di Costantino, c'era il, il grande opera del pepe nero eh, corto e lungo, che funzionava da refrigeratore come aspetto della manutenzione delle carni, degli alimenti, eccetera. E quindi eh, era uno dei classici esempi di quello che 204 prodotti, secondo il tempo di Mare Vitreo, venivano da Viglia, da 23 fori romani eh, in, in India verso Roma e 104 erano i prodotti di esportazione verso l'India. Se consideriamo che tutto l'impero romano entro il business eh, è un mediterraneo e era fatto da 63 stati attuali, sette quelli asiatici diventavano una cifra enorme di passaggi via mare e via terra e di interscambi e di posizionamenti di cabotaggi lungo le varie parti del Mediterraneo come della penisola Italia e poi da Roma proseguivano anche per altre zone nordiche non ancora meglio identificate e arrivavano fino a Genova fino a le attività già battute in epoche remote dai fenici. Allora la movimentazione, del, noi vediamo nella cattività odierna che la movimentazione che veniva dalla via Portuense a, a Roma e viceversa, quella della, della via Ostiense, eh, andava a tramitare un traffico pauroso eh, organizzato anche in termini di attività di finanziamento, insomma, come dicevo prima il dottor Sebastiani il foro delle corporazioni, noi lo vediamo come una cosa antica, avusa dalla nostra realtà, noi lo vediamo invece come un punto insormontabile ancora dall'ex portico attuale, perché se pensiamo che nel mondo ci stanno 330 World Trade Center, che sono erogatori di servizi di vario tipo, di di carichi, di consulenza finanziaria, tecnica, tutto quello che accadeva nel mondo con i passaggi commerciali di analisi, soprattutto in parte via stradale, eh, accontavano nel foro delle corporazioni una somma di attività, dove vi concordo con il signore prima che diceva della rapida veicolazione delle merci quando si scaricavano 
porto di Traiano che ha sentito e poi con le navi piatte venivano portate su. Recentemente queste merci, a parte i punti di, ehm, di qualificazione del, attraverso il modio e il prefetto della nona per la quantità e qualità, che attualmente tra la società generale di sorveglianza, la multinazionale al mondo, che lo fa ancora la stico, tipo con i mensori se una volta, quindi è cambiato anche poco come tipo di attività. Erano granaglie allora, sono granaglie ancora adesso, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, e quindi si ha una, 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 un'ordea con stratificazione sotto di circolazione dell'aria che poteva essere funzionale a questo tipo di, di frumenti di granaglie. Se era una nuova base poteva essere altra roba con le candele, eccetera. Però penso che si può arrivare a avere una quantificazione, qualificazione delle merci che sono state uscite e quindi dove viaggiavano a Roma perché sono state non da me contate, ma da una fonte che non mi ricordo, ma molto attendibile. 297 di Orrea in tutta Roma quando arrivavano le merci. Quindi Ostia e Porto Italiano funzionavano da polmone alimentare chiaramente, quindi la movimentazione da portare dei tempi moderni e la paura come quantità e qualità per il passaggio non solo tra le navi e nel capotaggio prima di arrivare ai punti centrali dei porti, ma soprattutto per la tipologia di merci che da ogni paese, da questi 70 paesi, al di fuori anche del Limes, dalla parte asiatica attuale, eh, hanno contribuito alla via delle spezie, alla via della, della, dell'incenso, alla via della seta, tutte attività di grande valore economico, di grande trasportabilità e di poca resistenza al tempo, diciamo, a vedere come si vede adesso una particolare forma di refrigerazione arcaica, ma che ci stava attraverso il pepe, lungo e corto, cioè un esempio, è uno smercio di cose pregiate che devono essere tenute tipo le sete con una grande attenzione, visto il calcolo dei costi di viaggio che ponevano per l'intermediazione, arrivare ai costi forti quando arrivavano. Quindi forse proprio desumendo la particolarità degli scambi bilaterali per ogni paese europeo di allora e quello di oggi, dalla Francia arrivavano cose rilevanti, dalla Spagna si vede a testarci quello della qualificazione del merci. Quindi questo è un calcolo per difetto, per eccesso di, di valori ancorati a tipi di interscambio con quali paesi eh, può dare una sommatoria l'Accademia Americana ha fatto anche degli studi in questo senso nel tempo che sono stati abbastanza apprezzati e verosimili e quindi sul piano bilaterale di sovrintendenze archeologiche degli altri paesi dove Roma operava commercialmente fino anche nel Baltico per l'Ambra al di fuori del confine eh, c'è una presunzione di avere dei numeri quantitativi e qualitativi che possono dare determinazione a capire poi queste cose in un flusso nelle strade di Roma dove andavano a essere collocate per le 12 regioni.